കുട്ടികളെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ പാരല ലൈൻസ് സമാന്തര വരകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പാരലലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്തരികം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിക്കാം സാമാന്തരികം അല്ലെങ്കിൽ പാരലലോഗ്രാം നോട്ട് ബുക്കിൽ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കൈവശം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം വെറുതെ ഇരുന്നാൽ നമുക്കിതൊന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ബോക്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവണം സ്കെയില് പെൻസിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കോണളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ബി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് വശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു അളവ് തന്നാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഏതെല്ലാം ഉപകരണങ്ങൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മളുടെ പിന്നെ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ രണ്ട് തരം സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതിലെ കോണളുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്തു അറുപത് മുപ്പത് ആ മൗസ് പോയിന്റ് നോക്കി ആ മൗസ് പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്ന മുപ്പതിലാണ് മുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുമാണ് താഴെയുള്ളത് അറുപതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി മൗസ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഭാഗം നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഇങ്ങേ വശവും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ കോണളവ് ഇനി മുകൾ വശം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാരല ലോകരം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരമായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് അളവുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പാരലോഗരത്തിന് അറുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇനി പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്നാൽ പല അളവുകളിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ ഏത് അളവുകളിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചാൽ പല അളവുകളിൽ നമുക്ക് പാരല ലോകനം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ചിത്രം നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക എ ബി മാർക്ക് ചെയ്യുക എ ബി നമ്മൾ പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് വരച്ചത് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക എ ബി പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ കോണളവ് കണ്ടത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആ സെറ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് കുറച്ച് നീളം കൂടിയ സെറ്റ് സ്ക്വയർ അത് എടുക്കുക അത് കറക്റ്റ് ബിയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അതിന്റെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കേണ്ടത് ആ ബിയിൽ കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അളവ് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഇനി വീണ്ടും അതേ ചെരുവിൽ ഏയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക കൃത്യമായി കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അതേ ചെരുവിൽ തന്നെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഏയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അത് നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഇനി മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അളവെടുക്കേണ്ടത് വശങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയിൽ സ്കെയിൽ കൊണ്ടുവ പോയി വെച്ച് സ്കെയിൽ ഇതേ ചെരുവിൽ ഈ ചെരുവിൽ തന്നെ സ്കെയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് ബിയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് പകരം സ്കെയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ എടുക്കുന്നു ഞാനത് എയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയിൽ നിന്ന് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടി ചേർത്ത് വരച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായി ഒരു പാരലലോഗ്രാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു സാമാന്തരികം രണ്ട് പോയിന്റും കൂടി ചേർത്ത് വരയ്ക്കുക കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മുകളിലുള്ള ആ ലൈൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറേസറോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ച് മായ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരലോഗ്രം റെഡിയായി 
ഇനി ബാക്കി അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്നാണ് നമ്മളുടെ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ പേര് ഇനി അളവുകൾ മുകളിലും പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും എതിർ വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇനി ചെറിയ വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അളന്നെടുത്തത് രണ്ട് വശങ്ങളും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് എ സി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ഡി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി കോൺ ബി അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ഡി ബി എ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഇങ്ങേ ചെരിവും അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വര വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുവശത്തും ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകൾ രേഖീയ ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പേഴ്സ് ഇങ്ങേ വശം അറുപതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറുവശത്തുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും കാരണം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് രേഖീയ ജോഡികളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വശം അറുപതായാൽ മറുവശം നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും ആ വര നമ്മളൊന്ന് നീട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആ മോസ് പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് ഇരു പുറത്തുണ്ടാകുന്ന കോണ് ആ മോസ് പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കോണ് നൂറ്റി ഇരുപതും ആയിരിക്കും ഇനി സാമാന്തരികത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ എതിർ മൂലയിലെ കോണുകൾ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഭാഗം അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഡി കോൺ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡി നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും എതിർ മൂലയിലെ കോണുകൾ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആംഗിൾ സി ഡി അറുപത് ആംഗിൾ ഡി സോറി ആംഗിൾ ഡിയും സിയും ബിയും അറുപത് ഡിഗ്രി എതിർ വശങ്ങൾ എപ്പോഴും തുല്യ അളവായിരിക്കും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഡി ബി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സി എ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എതിർ വശങ്ങൾ എപ്പോഴും തുല്യ അളവായിരിക്കും ഇനി ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാമാന്തരികം വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിലാദ്യം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ അളന്നെടുത്ത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക അതിന് നമുക്ക് പി ക്യു എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് പ്രൊട്രാക്ടറിൽ അളന്നെടുക്കുന്നത് അതിന് പ്രൊട്ര പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ വരയോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അതിൽ കൃത്യമായി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പതിൻ്റെയും നാൽപ്പതിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക വീണ്ടും ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അതേ ചെരിവിൽ തന്നെ വലതുവശത്ത് വലതുവശത്തെ കോണളവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലതുവശത്തെ ചെരിവാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വലതുവശത്തേക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുന്നു ഇനി മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് ആ അത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളന്നെടുക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് സ്കെയില് ചേർത്ത് വെച്ച് ആ പോയിന്റിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയിന്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ ചേർത്ത് വെക്കുക ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ അളന്നെടുത്ത് വരയ്ക്കുക ആ ചെരുവിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുക പിയിൽ നിന്നും ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയായി ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അതുപോലെ ക്യൂവിൽ നിന്നും നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്ത ആ ചെരുവിൽ തന്നെ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ അളന്നെടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ ആണ് ക്യൂവിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് അതേ ചെരുവിൽ അതായത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരുവിൽ നിങ്ങൾ ആ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അത് രണ്ടും കൂടെ ആ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടി ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് നമ്മുടെ സാമാന്തരികത്തിന് പേര് കൊടുക്കാം പാരലലോഗ്രത്തിന്റെ പേര് പി ക്യു ആർ എസ് 
അതിൽ പി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണുള്ളത് ക്യു എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം അത് എഴുതുക അളവ് എഴുതുക എസ് എഴുതുക ആർ എത്രയാണ് എന്ന് എഴുതുക വശങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം അളന്നെടുത്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് പി ക്യു അളന്നെടുത്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ പി ആർ നമ്മൾ അളന്നെടുത്തത് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങൾ അതായത് ആർ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ ആ വശം എത്രയോ ആ സൈഡിന്റെ അളവ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് എഴുതുക അതുപോലെ ക്യു എസ് എത്ര ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്യു എന്ന സൈഡ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നും നിങ്ങൾ എഴുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാമാന്തരികം അല്ലെങ്കിൽ പാരല ലോഗ്രം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിനെന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾ പാരല ലോഗ്രാം എന്ന ഹെഡിങ് എഴുതുക മലയാള മീഡിയക്കാർ സാമാന്തരികം ഹെഡിങ് എഴുതി നമുക്ക് താഴേക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് പാരലോഗ്രത്തിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് ഫോർ സൈഡ്സ് നാല് വശങ്ങളാണ് സാമാന്തരികത്തിന് നാല് വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കൃത്യമായി നോട്ട്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി എത്ര മൂലകളുണ്ട് ഫോർ കോണേഴ്സ് നാല് മൂലകളുണ്ട് ഫോർ കോണേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ പാരലോഗ്രാം നാല് മൂലകളുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്താണ് എത്ര കോണുകളുണ്ട് നാല് കോണുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർ ആംഗിൾസ് നാല് കോണുകൾ ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് അതിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അവ എപ്പോഴും സമാന്തരവും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദ ആർ പാരലൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എപ്പോഴും പാരലൽ ആയിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ അളവുകൾ എപ്പോഴും തുല്യവും ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ആർ പാരലൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എതിർ വശങ്ങൾ തുല്യവും സമാന്തരവും ആയിരിക്കും സാമാന്തരികത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എതിർ വശങ്ങൾ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അവ സമാന്തരവും ആയിരിക്കും സമാന്തരവും ആണ് ഇനി എതിർ മൂലയിലെ കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എതിർ മൂലയിലെ കോണുകൾ എതിർ മൂലയിലെ കോണുകൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ആംഗിൾസ് അറ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് കോണേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാമാന്തരികത്തിന്റെ എതിർ മൂലയിലെ കോണുകൾ എപ്പോഴും തുല്യം ആയിരിക്കും 
അത് മറക്കാൻ പാടില്ല എതിർ മൂലയിലെ കോണുകൾ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ആരുടെ സാമാന്തരികത്തിന്റെ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ എതിർ മൂലയിലെ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ കൃത്യമായി എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ചിത്രങ്ങൾ കൃത്യമായി വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ